Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Comment ça va aujourd'hui J'espère que ça va bien. Ici CryptoFanta pour vous servir donc avec une petite analyse comme tous les jours du Bitcoin. Mais pas seulement aujourd'hui, on va parler un petit peu aussi d'Ethereum. Euh, alors, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que ce donc euh, Déjà, ici, on est dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler une consolidation, mais plutôt une congestion. Et le truc, c'est que tant qu'on n'est pas sorti, eh ben, euh, la direction n'est pas claire. Hier, je vous parlais qu'une acceptation au-dessus des 20 000, 20 200 serait nécessaire. Malheureusement, vous avez vu journée bullish et pam le petit coup sur la nuque rejeté donc on est dans le cas justement où ça n'a pas fonctionné la bonne nouvelle ici c'est que du côté acheteur aussi ça ne euh, ça ne démord pas avec un price action ultra dégueulasse un hein, baissier 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 consolidation sur les supports en général ça casse mais là c'est la 1 2 3 4 5 6 7 e visite des 19 600 et euh, ça ne pète pas en tout cas pas encore on la logique voudrait normalement que ça aille vers le bas, mais euh, on va garder la logique et se la foutre au cul. <rire> et on va simplement regarder ce que fait le marché au moment où il a envie de le faire. Pour l'instant, il n'a pas envie de lâcher ici plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la corrélation avec les indices boursiers. Si on regarde un petit peu court terme cette corrélation, depuis ce matin, le Bitcoin tient bien et a refusé de suivre un petit peu les, in euh, les indices. En, là, c'est en 5 minutes pendant cette petite descente et donc il a tenu une fois de plus le support combien de temps ça peut durer cette histoire combien de temps ça peut durer Vous voyez là, il y a une petite différence ici dans le price action qui ici est plutôt rangy voire envie de monter alors que ici c'était un petit downtrend donc euh, ici on a une force relative court terme avec des, des acheteurs qui défendent cette zone là je n'exclus pas le côté corrélation. Le truc, c'est que force relative fait que si là, par exemple, ça venait à accepter et à ne pas réintégrer ce range, ne pas aller vers le bas, eh ben, probablement que le Bitcoin aurait un petit peu plus d'impulsion à la hausse. Et plutôt que d'aller chercher les liquidations évidentes de 19 500, 19 600 que je vous parle depuis longtemps et qu'on ne va pas chercher, si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, si les indices donnent la permission... Eh Peut-être que euh, les shorters de bottom, hein, les éternels, hein, ceux qui ont essayé mille fois ici, n'y arriveront peut-être pas pour aller ensuite remonter à la hausse. La bonne nouvelle avec cette mèche dégueulasse en 4 heures, la vraie bonne nouvelle, c'est que euh, globalement, ça, ça s'assimile à un short squeeze et ensuite réjection. Donc euh, globalement, la dernière rentrée de short optimale. Si vous avez rentré un short ici, personnellement, j'en sortirai pas. C'est une très bonne location pour placer un stop. Pourquoi Parce que le job de défonçage de stop a déjà été fait. Mais si jamais ça monte, si jamais ça revient, si jamais on réinstalle vers les 20 200, ça veut dire tout simplement que ce n'était que, que ces boules. Hein. Pourquoi euh, refaire ce qui a été déjà fait Pourquoi aller chercher les stops là où il y en a très peu Donc euh, ça serait simplement la signification que le marché serait en train de repasser boule avec un événement relativement important, c'était hier la Bourse Day, c'est-à-dire la fête du travail aux états unis donc euh, les traders qui reviennent du boulot, donc fini, on se fait chier globalement, et il peut se passer des choses, et pourquoi pas vers le haut, donc tout est possible. Je vous cache pas que dans le graphique, tout, un, tout est écrit que euh, normalement on va, euh, on va dégueuler, chercher 19 500, 18 000, ça ferait sens, mais si ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et dans ce cas-là, on s'adapte hein, et on verra bien. Donc pendant ce temps-là, on a aussi un autre événement. Et peut-être qu'il y a des big boys qui ne voudraient pas euh, que cet événement soit contrecarré. C'est la sortie, euh, les mises à jour au niveau de TH. La, la, le passage en euh, pro, POS, Prof of Stake. Donc euh, avec l'émergence euh, d'un nouveau coin gratuit, on a, connu que, on a connu ça en 2017 avec Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, hein, les petits dramas, les petites générations dans la tête de coins gratuits qui sont des bons incentifs pour les gens pour FOMO sur un coin. Pourquoi Parce qu'au moment de la fork, la fork eh ben, ils, auront, euh, ils auront un doublon. Doublon qui sera probablement très volatile et tradable. Mais pour l'instant, il n'est pas là et ça peut donner envie, en tout cas, de se positionner sur ETH USD et d'avoir des ETH en spot. Hein. Euh, donc, euh, c'est un play qui, euh, qui peut être joué et 
probablement que les gros poissons qui seraient positionnés sur ce play là n'auraient pas envie de voir Bitcoin gâcher la fête. Donc là on est euh, sur un Bitcoin qui est sur la tangente, euh, bien sur la tangente, euh, un support qui me paraît euh, sérieux ici, hein, pour l'instant il n'a pas lâché, et euh, un Ethereum BTC qui est déjà en train de trend up, up et un Ethereum USD qui est en train de vouloir continuer ce qu'il a commencé hier. Euh, à partir du moment où ça s'emballe hein, et que vu qu'il y aura probablement plus de volume euh, sur les différents moves euh, que euh, dans les mois de vacances qu'on a connus, il peut se passer des choses intéressantes qui seront probablement moins chiantes. Et pourquoi pas à la hausse, on verra bien. Bien sûr, il faudra euh, l'autorisation des indices, qu'ils qu soient d'accord. Hein. Si les indices boursiers euh, chient vers le bas, Bitcoin a suffisamment suffisamment de liquidation pour glisser rapidement vers les 18 000. Et dans ce cas-là, bah, Ethereum, euh, pareil, hein, poubelle. Donc, euh, ça reste temps d'axe du slip axe. Ça veut dire que, euh, personnellement, ce matin, avec la tête du graphe, j'ai enquillé un short et dans lequel j'ai décidé de sortir, pour finalement, là, prendre un long sur Ethereum, mais je sais dans quelles conditions on est. On est sur le fil du rasoir. Ça veut dire... Euh, Là, ça peut lâcher et c'est les indices qui vont donner la direction. Après, si les indices ne sont pas plus méchants que ça et font juste de la euh, micro broutille de deep, a priori, les cryptos ont l'air plutôt de, vie, euh, de vouloir vivre euh, la, la belle histoire Ethereum. Voilà. Donc, quel target pour Ethereum Les targets immédiates 1700, 1720 peut-être pour la journée, mais ça peut s'emballer. Ça peut s'emballer. Ça peut s'emballer. Euh, devenir volatile, aller vite, euh, genre quelque chose comme ça, avec derrière un gros narratif, la petite mania, mais vous vous rendez pas compte, pas c'est le futur, ah là là, et puis les mecs ils ressortent le dossier de pourquoi ils sont boules depuis 10 ans euh, malgré la chute, tu vois, et euh, du coup ça s'emballe. Donc euh, si vous êtes dans un long et que le long est pareil en bonne position, euh, c'est peut-être pas bête d'attendre vraiment à, à de gros dégâts au niveau du graphique Ethereum avant. Euh, avant de, de, de déclarer que, que c'est une mauvaise idée. Voilà. Quand je pense de gros dégâts, je pense ici il y a des lots, ici il y a des lots. Si jamais on les casse, éventuellement, bon, accepter que l'idée, elle est à se foutre au cul. Euh, mais sinon, a priori, on pourrait avoir une belle journée avec l'ouverture New York US cet après-midi. On pourrait, hein, ce n'est pas une certitude. Je vous rappelle qu'on est sur le fil du rasoir. Mais parfois, voilà, dans, ces, dans ces conditions extrêmes, ces fils de rasoir, eh ben on, attend, on attend le fameux spring de week off, hein, celui qui viendra chercher liquidité. C'est le trade que j'attends depuis super longtemps. Il ne vient pas. On a déjà vu aussi par le passé que des fois, bah, le spring de week off, hein, bah, le, bah, les market makers, ils chient dessus. Ils n'en veulent pas. Tu cherches le retest euh, et la chasse au stop, elle ne vient pas, les supports sont forts et hop, ça s'en va. Donc, euh, on va voir un petit peu comment ça se passe. On espère que le mois de septembre sera moins chiant que le mois euh, d'août. Et euh, bah, si on a du verre, bah, tant mieux. Hein, tant mieux. Bon, allez, bonne journée à vous. On reste prudent parce que ça peut très bien euh, aller très vite aussi vers le bas. Hein. Je veux dire, on peut avoir de la, du directionnel. Après toute cette conjection, ce n'est pas forcément vers le haut. Bon, j'opte pour le haut, sur Ether en tout cas. Je ne suis pas assez intelligent pour me dire, ouais, je vais short Bitcoin, je vais long Ethereum, je ne vois, le... vois pas le truc. Je ne vois, pas... vois pas le truc, peut-être qu'il y en a qui le voient. Je, je suis quasiment certain qu'il y en a qui jouent le play short ETH perp et long Ether USD, ce qui laisse occasionner un gros mouvement haussier sur ETH USD. Donc, euh, à voir, à voir. Pourquoi un gros mouvement haussier Parce que si beaucoup de gens se hedge leur spot pour avoir le coin gratuit, eh ben, ça peut occasionner un short squeeze. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le funding est négatif sur Ethereum. Alors, alors avec toute la belle histoire qu'on a là, avec tous les, les fondamentaux, avoir un funding négatif, c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, euh, le meilleur pour cette journée. J'espère que vous allez bien. On est encore début de mois. Si vous voulez découvrir le Patreon, euh, je vous invite. Il y a des gens, ils viennent euh, dans l'espace le, investisseur qui est à 15 dollars 
Parce qu'ils ils osent pas mettre plus, mais en réalité ce qu'ils ont besoin c'est le VIP. Je, je vous donne un, un tuyau. Ce que vous avez besoin c'est le VIP. Allez, bonne journée et à la prochaine.